cette transition Monaco Forum pour contribuer ainsi à notre objectif commun, offrir un nouvel horizon à cette planète et à ses habitants. Donc bienvenue à cette première édition donc, du Monaco Transition Forum. C'est la nouvelle plateforme internationale dédiée à l'accompagnement et à l'accélération justement de cette transition énergétique dans tous les secteurs de l'industrie. La transition environnementale, c'est maintenant. Tout l'enjeu de cette transition, c'est bel et bien de remplacer une dépense par un investissement. Investir aujourd'hui pour payer moins demain, voilà l'enjeu de la transition environnementale. Voilà l'enjeu de transition, ce forum. Ma ville sera toujours à vos côtés. Paris est une ville qui sait qu'elle a une responsabilité parce que c'est la ville de l'accord sur le climat. Des grands porte paroles des grands acteurs comme ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui doivent pouvoir nous aider à aller plus vite. Une chose est sûre, les générations nouvelles ont compris. Tendons-leur la main, accompagnons-les et rendons ce monde meilleur. Merci infiniment. L'ensemble de nos événements organisés à travers la planète, forcément, émettent du carbone et ont des émissions carbone. Donc j'ai pris l'engagement de les compenser et que cette compensation financière, nous le ferons au profit de la Fondation Albert II de Monaco. En 2007, la Chine a proposé pour la première fois de construire une civilisation écologique pour mettre le développement durable en, au même niveau que la civilisation humaine. Well, what you need to do is to take this in platform that has been afforded you this next two days and form lasting, purposeful relationships that have sustainability and social justice as their purpose. That's the generic business model. We're not going to build the African ecosystem of the clean tech with foreign technology. That's not going to happen. You know, we need to build our own technology and we need to get funding for that. That's the key. Green means profitable and that's what makes me a believer in this transition. It makes sense to invest in the green economy transition. And so there is a lot of capital chasing after sustainable investments. So that, that's an, a, a wonderful opportunity uh, for investors. Really looking at uh, cross-industries collaborations. I think full circularity really comes from engaging with also other industries and finding solutions together. Today, the objective of the COP21, it will be hard to reach them if there is not a good acceleration in the deployment of those kind of objectives. Mm -hmm. And those objectives can be done going through very strong and thorough uh, regulation systems. Governments need to be bold, international organizations need to be bold, NGOs, corporates, and consumers will need to be bold. It is a transition and the people that will not follow it will disappear because they have to put in place use all the latest technology c'est pas un bateau qui ramasse le plastique donc c'est pas un bateau qui traite le, les conséquences euh, c'est vraiment un bateau qui montre des solutions qui pourront être utilisées derrière à terre et justement tout l'objectif c'est de recréer des économies du recyclage au niveau de l'éducation au niveau de la valorisation des déchets travailler des systèmes qui permettent de recycler instantanément ces emballages on est en train de créer une économie de recyclage. We don't want to just like keep on telling people you're guilty, you're guilty, you're guilty. Okay, we are all guilty. That's a fact. Uh, the idea now is to go for solutions. Mediterranean is a, a kind of a lab for climate change. We need to change our behavior. We absolutely need to move to, toward a non-carbonated economy. We cannot expect the Earth to produce more. We have to change the business models. The reason why I'm here is because there is a commitment to change the business model. We've got to innovate the business models, otherwise we're just doing more of the same. The 
the food demand is expected to increase by 60% between now and 2050. The solution was with the isolated production system and renewable energy uh, was the best solution to address that. Vertical farming is part of the future and like I said it's illustrative of how we need to change part of it behavioral change, part of it technological change. In our world platform is the key for exponential growth. Physical platform, digital platform. Innovation is great, is necessary, but it's not. Uh, we have to avoid any communication effect. Electric vehicle is a key element for what we should look for investing in, but also technologies for autonomous driving and connectivity solutions. Il n'y a qu'une seule manière d'atteindre cet objectif, c'est de proposer un autre système fondé non pas sur la privation ou la régression, mais sur un progrès réel, partagé et durable.